Muito bem, gente. Atividade 5B, análise de carta de leitor. Bom, primeiramente eu quero pedir para vocês aí dar joinha. Já, já não esquece não, já dá joinha já logo para você não esquecer depois, tá? Vamos lá. Primeiro, leia a carta apresentada por seu professor e a seguir juntamente com o colega responda as questões. Para quem foi escrita essa carta? Aí eu escolhi a, a carta dos animais atropelados, tá? Deixa eu ler para vocês a, 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 a que é, né? Lembrando desse livro anterior aqui, né? E da página da página 121. E aqui tá, tá aqui, né? Tá aqui, que essa notícia curtinha é texto 2. Sobre a afirmação em que a instituição, os animais mortos, vítimas de atropelamento que foram recolhidos e armazenados em refrigeração, gostaria de perguntar qual o problema com isso. Vocês acham que o setor farmacêutico evoluiu como? Acho que as experiências com animais precisam ser feitas. Acredito que, aquelas que aqueles que reclamam são um bando de hipócritas que tomam remédios e vacinas. Além disso, comem carne. Muito bem. Então foi, foi, foi utilizado né, como subsídio para responder esse análise de carta de leitor aqui, né? Você não vai comprar um jornal, você tem o, 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 o ler e escrever que pode te ajudar, tá? Então, para quem foi escrita a carta? Para os leitores do jornal, tá? Ponto final aqui. B. Na carta, de que notícia o leitor faz comentários? Resposta, dois pontos. Na notícia sobre animais atropelados, ponto final. E o autor manifestou sua opinião ao escrever a carta? O que ele pensa sobre o assunto? Resposta. Sim, ele pensa que as pessoas que estão reclamando são hipócritas, pois fingem desconhecer de que modo as vacinas e remédios foram descobertos. Ponto final. Aqui tem acento aqui, hipócritas e remédios. Ao lermos a carta, conseguimos identificar a idade do leitor? Sim, é uma pessoa adulta com opinião formada. Muito bem, gente. Aqui já dá para fazer a atividade 5C também, tá? Atividade 5C, leitura de reportagem relacionada à carta de leitor. Escreva junto com o seu colega as opiniões do leitor apresentadas na carta, identificando o trecho que originaram os comentários da carta. A expressão é... Né? A instituição usou animais mortos vítimas de atropelamento. E foi o que originou os comentários da carta, tá? As opiniões do leitor são. Qual o problema com isso? Ó, lembrando aqui o professor tá, tá tentando fazer o português correto, de maneira culta, tá? Então, se vocês forem, forem reparar aqui, né? Todo... Todas as, as início da, da, das orações estão tendo um parágrafo, né? Aqui, deixa eu arrumar aqui, ó. Esse animais aqui tem que ser bem juntinho aqui da, da linha, né? Interessante que aqui eles realmente fizeram certo. Ó, colocaram o... Opa, eu elogiando o livro, ó. Tá vendo? Também não só, só criticando, também elogio, ó. Colocaram uma linha aqui e que também colocaram uma linha aqui, ó. Legal isso aí, gostei. As opiniões do leitor são, dois pontos na outra linha, ó, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Qual o problema com isso? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E ele falando novamente, vocês acham que o setor farmacêutico, ó, ó o detalhe aqui, ó, por que que é importante a linha, ó, farma, tracinho, né? Aí do outro lado... Thank <laughs> you. 
<risos> né? Farmacêutico está aqui, tem acento circunflexo aqui. Né? Observe alguma coisa que o professor não acentuar tá? e acentua. Evoluiu como? Ponto de interrogação. Aí novamente, tá? Ó, o parágrafo, travessão, letra maiúscula. Acho que as experiências com animais precisam ser feitas. Aqui, experiências tem acento também. Experiências, tá vendo? E aqui novamente, ó, parágrafo, travessão. Aí ele falando. Acredito que aqueles que reclamam são um bando de hipócritas que tomam remédios e vacinas. Além, tem acento aqui no além, além disso comem carne. Muito bem, então, essa é a atividade 5C. E vocês, por favor, se, é, é, se o professor cometeu algum, algum erro, alguma coisa, deixem nos comentários aí. Né? Afinal de contas, eu não sou professor de português, eu sou especialista, tá? estou especializado em português, tá? Eu tento melhorar dia a dia, mas também tenho as minhas falhas também, tá? Ah, e, e aqui, ó, né? Novamente, ó, professor elogiando aqui, ó. Vocês estão, vocês estão observando aqui que tem uma linha aqui, né? Ponto, ponto para o estado de São Paulo, tá? Fizeram corretamente, ó. Né? Né? E... Se vocês... Observarem... O livro anterior, né? O livro anterior não tinha, ó. Vocês estão vendo algum parágrafo aqui? Não tem parágrafo nenhum, ó. Tá vendo? É justificado. Tem depois outra coisa interessante também. Que é para o aluno para o aluno escrever ó. tem a linha aqui aqui não tem ó isso é o seu livro anterior ó, né tô dizendo que que esse livro atual é perfeito não não é perfeito tem muita coisa para melhorar mas em vista em vista do anterior já melhorou muito né é, quer ver que coisa interessante nesse livro aqui né? vou achar um texto aqui Ó, não, vou, não vou queimar minha língua, hein? Será que eu vou queimar minha língua? Vamos ver, hein? Ó, ó, já tá diferente, ó. Olha aqui, ó. Ó o parágrafo, ó o bendito parágrafo que eles esqueceram. Né? Foi só o, o Bolsonaro entrar até parágrafos, parágrafos começaram a colocar. <risos> Bom, gente, então é isso aí. É... É... Esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Divulguem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente dê joinha se não deu ainda. Até mais. Tchau.